ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് യു പി എസ് സി സി സാറ്റിലെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണില് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബേസിക് ലെവൽ മുതൽ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് അത്തരത്തിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ യു പി എസ് സി സി സാറ്റ് ചോദിച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ പാർട്ട് വൺ ആണ് മൂന്ന് പാർട്ടും കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പാർട്ട് വണ് നോക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡില് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഏതോ ഒരു നമ്പറാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നമ്പർ കാണും ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ കിട്ടും അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ മുഴുവൻ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ടെൻ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടിയെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടെൻ കിട്ടി ഇപ്പൊ അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെ ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഒരു സീറോയും കൂടെ കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പർ കിട്ടി അതായത് ആ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു അതിപ്പോ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമ്പർ അല്ലെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പറാ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിന്ന് ഒരു സീറോ പോയപ്പോൾ ടെൻ ആയി അല്ലേ അതുപോലെ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഒരു ഡിജിറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അതായത് ഈ നമ്പർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ടെന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഡിജിറ്റും കൂടെ പോയപ്പോഴാണ് വൺ ആയത് അല്ലേ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റും കൂടെ പോകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ ഇലവൻ ടെൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം ഒരു സൈഡിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒരേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പെർസെന്റേജ് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എയ്റ്റീനെയും ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ എത്ര ട്വൽവ് ആവുള്ളത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ സീറോയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ ഇടുമ്പോൾ ടെൻ ആയി അപ്പൊ ഫോർട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി ഈ ഫോർ എൺ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കണ്ടു വെച്ചു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കിട്ടൂലേ ഓക്കെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം The sum of 7 percentage and 8 percentage of a number is 180. Then the 80 percentage of that number is. Edo one number in the 7 percentage of 8 percentage in the sum of 180. That is 7 percentage plus 8 percentage is equal to 180. And the other one is the other one. 15 percentage of 180. And the other one is the other one. Okay. So 15 percentage of 180. 15% പെർസെന്റേജ് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാന്ന് കാണാം ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുകൂടി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീനെ ഫൈവ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വൺ എയ്റ്റിയെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവിന്റെ ഇരട്ടി ആണ് ടെൻ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇരട്ടി എത്രയാ വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കിട്ടി ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാ ഒരു സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച എന്താണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാന്ന് കിട്ടി ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി അപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സി സാറ്റിന് എന്തായാലും ചോദിക്കില്ല സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി സാറ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ഫോം ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സം ഓഫ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ദെൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് എവിടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജിന്റെയും എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജിന്റെ സമ്മാണ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് വരും അതായത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ടെൻ ആക്കാലോ ഫോർട്ടിയെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടീന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടീന്ന് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ഈസിലി കാണാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച എന്താണ് ദെൻ ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഫുൾ നമ്പർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റ
ഫോർ ടൈംസ് രണ്ട് സീറോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ വൺ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മതി ഇവിടെ നോക്കിയേ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ സോറി ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്തോ കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ അല്ല നോക്കി ഇൻ ആൻ എക്സാം ഇറ്റ്സ് പാസ് മാർക്ക് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഫെയിൽഡ് വിത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹി നീഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മാർക്സ് ഫോർ പാസ് ദ എക്സാം ദൻ ദ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഓഫ് ദ എക്സാം ഇസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു എക്സാമിന്റെ പാസ് മാർക്ക് പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഒരു എക്സാമിന് മുപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പാസ് ആവാം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഫെയിൽഡ് വിത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഒരു കുട്ടിക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ കുട്ടി ഫെയിൽഡ് ആയിപ്പോയി ആൻഡ് ഹി നീഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മാർക്ക് ഫോർ പാസ് ദ എക്സാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ കുട്ടി ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി പക്ഷെ എന്തും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മാർക്കും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പാസ് മാർക്ക് ആവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കാണാലോ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ടെൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റിയെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഓഫ് ദ എക്സാം എന്താണ് ആ എക്സാമിന്റെ മുഴുവൻ മാർക്കാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ പറയണേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കുറച്ചൂടെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് എ മാൻ സ്പെൻഡ് ഫ്രം ഹിസ് സാലറി ഫോർട്ടി വൺ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ഫുഡ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഫോർ റെന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ എന്റർടൈൻമെന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഫോർ എജ്യൂക്കേഷൻ the salary left in her hand is 4200 then what is his total salary okay appo oru vyaktike ayalde salary kittukana ayal kore paisa chalavakkana le etreyke chalavakkana 41 percentage 20 percentage 15 percentage 9 percentage and 8 percentage total ayal appo etra chalavakkunnundu 41 plus 20 plus 15 plus 9 plus 8 93 percentage aanu അപ്പൊ ആള് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അതായത് അയാള് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് എത്രയാന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സാലറി ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഹർ ഹാൻഡ് അതായത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ള പൈസയാണല്ലോ സേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ബാക്കി പൈസ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സെവൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതെ ആണ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ പെർസെന്റേജ് കാണാം സെവനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും അല്ലെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വൺ പെർസെന്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോ
സീസാറ്റിലൊക്കെ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ട് കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മൂന്നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയായിരിക്കുമോ കറക്റ്റ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടി ഇത്ര പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞു നോ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇനി ഇങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും നോക്കാം സാലറി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻക്രീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ദൾഡ് സാലറി ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാലറി എത്രയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ത് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത സാലറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ സാലറി കിട്ടാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാലറിയുടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് സാലറി അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഫ് സാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് അല്ലെ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കുക ഇനി അറിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയോ സാധനം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്നോ എ എന്നോ ബി എന്നോ ഒക്കെ എടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാലറി അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുത്തു നോക്കി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെ സാലറിയുടെ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി എന്തായി മാറി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഒന്നായി മാറി നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്ന സാലറി ഇപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി മാറി അപ്പൊ എത്രയാണ് കൂടിയത് സാലറി ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കൂടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇനി പഴയ സാലറിയിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ കൂടിയത് ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക എത്രയാണോ കൂടിയത് അത് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രസന്റ് സാലറി ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവിൽ എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡിലാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഫൈവിനെയും ട്വന്റി ഫൈവിനെയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി എന്ന് വരും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ പഴയ സാലറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് ഫ്രീ യു പി എസ് സി ക്ലാസ്സസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ടി ഡോട്ട് മീ സ്ലാഷ് ഫ്രീ യു പി എസ് സി ക്ലാസ്സസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിന്റെ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഈ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പെർസെന്റേജിന്റെ ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് എ ലാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ദെൻ ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പും നേരത്തെ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് ആദ്യം ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വി അതിനുശേഷം വീണ്ടും തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയും ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കായിരുന്നു അതിന്റെ ട്വന്റിയും തേർട്ടിയും കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അത് തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത് അല്ലെ അതായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ ആൻസർ കാണും ഇങ്ങനെ രണ
ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്നതല്ലേ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവും ഒന്നേൽ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ആ ആൻസറിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എടുത്ത് കണ്ടാലും മതി അതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതി ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടുന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കേസ് വന്നാലും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഈ സീറോ ഇ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇ സീറോ ഇ സീറോ ക്യാൻസൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ കിട്ടും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നോക്കി ഇത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുത്തത് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയി മാറി അപ്പൊ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ദെൻ അഗൈൻ ഇൻക്രീസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദെൻ ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് ബൈക്കിന്റെ പ്രൈസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ബൈക്കിന്റെ പ്രൈസ് തന്നിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ എടുക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബൈക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ കൂടെ ആദ്യം ബൈക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഫോർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിൽ ആയതുകൊണ്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടാമത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ടെന്നും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടെൻ പെർസെന്റേജിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഈ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ വൺ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇതുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഇലവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇലവൺ ഈ ഫോർട്ടീനും ടെന്നിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല വൺ ഫോർട്ടി ഒരു സീറോ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ പ്രൈസ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയി മാറി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയി മാറി എത്ര മാത്രം കൂടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് കൂടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കി ഒരു ലാൻഡിൻ്റെയോ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെയോ ഒരു ഹൗസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസ് ആദ്യം സിക്സ്റ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ല എനിക്കറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇൻക്രീസ് മാത്രമേ ഉള്ളേ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ഡിക്രീസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ The price of a land decreased 30 percentage, then again 20 percentage decreased. Then how much percentage of price decreased in total? At the end of the day, land in the price is not the same. How much the land in the price is the same? The price is the same. 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 അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഡിക്രീസ് ആയി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്
ട്വന്റി ഡിഗ്രി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി അല്ലെ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി സി ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ തീർച്ചയായും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ആയി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിക്രീസ് ആയി ഓക്കെ സോറി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിക്രീസ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയി മാറി അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്ന പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയി മാറി അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ എത്രയോ കുറേ അല്ലെ കുറെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയി മാറി എത്ര കുറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് എടുക്കരുത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്ന പ്രൈസ് ഇപ്പൊ അമ്പത്തി ആറായി മാറി അമ്പത്തി ആറായി മാറാൻ കാരണം എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ്ഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ഇതിനെ ഒരു കഥയാക്കി തന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് എന്നൊക്കെ തരാം ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് എ കാർ ഡിക്രീസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ശേഷം ഈ ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ കാറിന്റെ പ്രൈസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് കാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ കാറിന്റെ പ്രൈസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ടെൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ആയി മാറും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വീണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ടെൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ആയി മാറി നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ എന്ത് വരും എം എയ്റ്റി വൺ എന്ന് വരും എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആയത് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്ന പ്രൈസ് എയ്റ്റി വൺ ആയി മാറി എയ്റ്റി വൺ ആയി മാറാൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ആയി നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ആയപ്പോഴാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്ന പ്രൈസ് എയ്റ്റി വൺ ആയി മാറിയത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ദെൻ ഡിക്രീസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ഹൗ മച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻക്രീസിംഗ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഡിക്രീസിംഗ് പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിക്രീസിംഗ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു തവണ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു മറ്റൊരു തവണ ഡിക്രീസ് ആവുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു പിന്നെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എത്ര മാത്രം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്ന പ്രൈസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഫോർട്ടി ആയി മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെടുക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്ന പ്രൈസ് തേർട്ടി ആയി ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് എടുക്കാം സെവൻറ്റി എന്ന് എടുക്കണം സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എടുക്കാം എടാ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം
first 20 percentage increased 40 increase then 10 increased 35 decrease how no in a 20 percentage decrease 20 decrease 30 increase how no 15 increase how no 10 increase 20 increase okay and the negative price in the area of the bar in the just a practice new edit i don't say the open up next to go say no to one in the discount in the problem on the matter say the little for children with your solo type of material type on a find the actual discounts after two successive discounts of 10 percentage and 30 percentage and the joy can other find the actual discount share the cure the actual discount the kind of the canon okay random browser discount to go to candy random discount any say show the actual discount to kind of an hour okay discount to the corner and then on a family or a divali on a christmas occur in a number of discount to get to know the tv mobile account on a mobile and discount to get to know where i'm going to reduce a like or to the corner and i'm not done up every random browser and you know decrease as you do not need discount a gun all over the dish is really अपन नाम का सारे तेरे प्राइस इतने आना नहीं है ला तो उन्हें हमला हंड्रेड अंदर तो आ जितने डिस्काउंट इतने आना टेन परसेंटेज डिस्काउंट अंदर उन्हें डिक्रीस ना आना अपन हंड्रेड आये रहना प्राइस टेन परसेंटेज डिक्रीस हम इतने मारी नाइंटी आये मारी पर नाइंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड सेकंड टाइम Solve me in the item zero if I cancel I pull nine into seven sixty three and the item sixty three are no actual discount Allah hundred are in the price at three mari sixty three I mari are they the thirty seven percentage and they do decrease I only hundred I know sixty three I mari a per decrease a letter to seven percentage decrease are they the total letter discount over to Total and amount in the 37% discount. Okay, clear on the other one. Next question, no come. Next is the same type of question. On the video on the post, you will check it out. You will check it out. You will check it out. Find the actual discounts after two successive discounts of 20% and 40%. You will end the browser and discount. You will end the discount. You will end the discount. You will end the discount. अपने इतने आना टोटली विटिया डिस्काउंट है ना नाम को नोके ले इवडे इन प्राइस है इतने आना ना टिल्ला तो ना हमला हंड्रेड अंदर तो फर्स्ट ट्वेंटी परसेंटेज डिस्काउंट है ना वोरे में ना ना हंड्रेड आये रहना था ट्वेंटी कोर्चु वोड को में इतने आये मारम एटी आये मारम तो एटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड इतने इल्ल पहले ऐंगे ना सॉल्व ये नोकर फॉर्मूले ने इलाल दरने आना, नम्मर मिक्के प्रॉब्लम वड़े चाहिए ना दर, फोर्टी एट चंद इट्टो, नोके फोर्टी एट चाउन और टोटल डिस्काउंट अल्ला, हंड्रेड आये रहना प्राइस है फोर्टी एट चाइ मारे, अब इतने मात्रा गोरने फिफ्टी टू परसेंटेज चंद � ओके आना क्लियर आने दे रहे हैं दोनों नेक्स्ट जो सेम होगा नेक्स्ट मटेरियल टाइप लोट हम लोग होगा ना पापुलेशन ऑफ़ ए सिटी इस 5000 आफ्टर ईयर इट इंक्रीज 10 परसेंटेज नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज 10 परसेंटेज देन व्हाट इस ता पापुलेशन आफ्टर टू इयर्स अब इतने समय हम नम्बर बढ़ते ही लंदा ना औरे अपने इन्हीं मॉडल वाला प्रॉब्लम थले प्राइस होता रहे, अलग गले और एक सिटी का पापुलेशन दरे, अलग गले लैंड इन का प्राइस होता रहे, तब नेट आदेन दे इतने इंगलम परसेंटेज इंग्रीस और डिक्रीस होने वाला टाइप पाना हमारे लिए चाहिए ना, तो ये वाला परेन और एक सिटी का पापुलेशन 5000 डान, इधर हम ओके पर सिटी का पापुलेशन अंदर वाले इतने आना 5000 ये 5000 डे 10 परसेंटेज इंग्रीस आओ नो अपन तो हमारे 5000 डे 10 परसेंटेज उड़े ऐड करना 100 परसेंटेज आये रहना है ना 100 परसेंटेज आये रहना पापुलेशन डे 10 परसेंटेज हम उड़े इंग्रीस है इन बाद इंदा ये मारो 110 आये मारो अंगने याना ऐड करना लगा 110 डिवाइडेड बाय 
100 into next year we in them 10 percent increase of 100 percent population 10 percent increase of 110 i'm arm for 110 divided by 100 it's a little it's a symbol on the money question chain and okay you see how you can cancel it in the answer and do the human cocktail i live in your answer it to the end to zero and to zero cancel idum idum cancel e zero in e zero in cancel in in the kind of five into eleven into eleven 55 into 11 get down. So 55 into 10, 55 into 1, say that 55 into 10, 3 and 5, 50. 55 into 1, 55. 6, not 5, and you to answer. Okay, clear. Another one. Next, you will see the load. Ah, the question is complete. What is the population after two years? The Yetra Matram increase I in all answer on an uncle hit the other Yetra population goody, a Yairam population Ireno, Arnuti and Jingula goody. The number of question and then what is the population after two years? The total population five thousand dana Yetra Matram goody, six not five goody, five thousand six hundred and five Iricum after two years in the population. Okay, clear on a look. So, this is the question. For 5000 population, that version 10 percentage increase. Next year, 10 percentage decrease. This is the problem. And the answer is 4950. Now, we will ask you to 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 ask you and now the part of the tough fight all questions uh, previous year le jo jo question number third part le discuss in on the and now the part of the chara be mangan eka chodhi kina type of questions okay number on the discuss in up on the abhi prying on the dishing look a comment box in the comment right to the thank you